നമസ്കാരം ഞാൻ വിണ രണ്ട് കബാബാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഉയ്യോ ഇതിൽ ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ കബാബ് ഒന്ന് ബീഫ് കബാബ് ആണ് ഏതാണെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിലാണ് തടി കൂടുതൽ ഇതായിരിക്കും സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ തടി കൂടുതലുള്ള എല്ലാ സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ ഇത് മുഴുവനും ചിക്കനാ അതുപോലെ ഇതിന്റെ റൊമാലി റൂട്ടി കണ്ടോ അതായത് ഈ ചിക്കൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ബ്രെഡ് പല ഷവർമയിലും സാൻഡ്വിച്ചസിലും ഉണ്ടല്ലോ ബ്രെഡ് ആണ് നമ്മുടെ വയറ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് വന്നു ചിക്കൻ എന്തൊരു ലൈറ്റ് ആന്ന് പറയും പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ ഒരു ഏത്തി ഫ്ലേവർ ഒരു മണ്ണിന്റെ മണ്ണ് കടിക്കുന്നു എന്നല്ല കേട്ടോ ഏത്തി ഫ്ലേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം ഒരു 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 ഉത്തരേന്ത്യൻ നാട്ടും പുറത്തിന്റെ ഒരു ഒരു സാധനം മറ്റേ 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 ഏ ദോസ് തി ആ ഒരു സിനിമയില്ലേ ഷോലെ അത്ത് കാണുന്ന പോലുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്താന്ന് പറയാ ഉള്ളി ഇവൻ ഇതിന്റെ സെറ്റപ്പേ മാറ്റി കളഞ്ഞു ഭാഗത്തിന് ഷർട്ടിൽ ഒന്നും ആയില്ല എന്റെ ഇടയിലാ ഉള്ളി കടിക്കുമ്പോഴേ ഇഡിലോ അന്നൊന്ന് ഭാര്യ ഭയങ്കര അല്ലയോ എന്ന് ഷർട്ടിൽ അതാക്കി ഇതാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓ ഇതിന് എമ്മാ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയാം ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള സക്കുലൻ ചിക്കൻ റാബിന്റെ സിമ്പിൾ റൊമാലി റൂട്ടി വിത്ത് സമോലിയൻസ് ആവശ്യത്തിനേ ഉള്ളു നമ്മളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മാത്രം സോസസ് ഇല്ല ചിക്കൻ മാത്രമായിട്ട് അത് കഴിച്ചു നോക്കാം എന്ത് സാധനം ഇത് മുഴുവൻ കഴിച്ച ഒരാള് ഫുൾ ഹാപ്പി മീൽ ആട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ബീഫിലേക്ക് പോകാം അതിൽ ഇതിന്റെ റാപ്പും എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് റാപ്പിംഗ് പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല അതേ കണ്ട ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റാപ്പ് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴേ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഇല്ലീഗൽ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചിന്നതാ ഒരു ചോട്ടാ സാൻഡ്വിച്ച് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഫുൾ സദ്യയൊന്നും അല്ലല്ലോ കബാബിലുള്ള പ്ലേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലുണ്ട് മേടിക്കട്ടെ എഴുപത്തൊമ്പത് രൂപയുടെ റോളാണിത് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അത്ര ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കാണും ഇതിനകത്ത് ഫുൾ ബീഫ് ഞാൻ പറയാ ജുമാ മസ്ജിദ് സ്പെഷ്യൽ റോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കഴിച്ച അതിനെന്തോ നൂറ്റമ്പത് രൂപ എങ്ങനെ വേണം ദിസ് ഇസ് മച്ച് ബെറ്റർ ഐ മീൻ അതും വളരെ നല്ലതാ പക്ഷെ എഴുപത്തൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഈ സാധനം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഭീകരം അതിനകത്ത് ബീഫ് ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്ക് അരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെറിയ സ്പൈസസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു എരിവ് ചെറിയൊരു പുളി ഒരു 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 ഭയങ്കര പ്ലസന്നസ് ഇപ്പം ബീഫിന്റെ ഒരു രൂക്ഷത എനിക്കൊരു ബീഫിന്റെ രൂക്ഷത ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ബീഫിന്റെ രൂക്ഷത എന്ന് ഇഷ്ടമല്ല അതൊരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ബാലൻസ്ഡ് കൊച്ചി ഇന്നോവേഷന്റെ ഫുഡ് ഇന്നോവേഷന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് കുറെ ഉടായ്പുകളും അങ്ങനെ തട്ടിക്കൂട്ടുകളും അത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ കുറെ കണ്ടിട്ട് മടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ജെന്യൂനായിട്ട് കൊച്ചിയിൽ ഒരു സൂപ്പർ ഗുഡ് സംഭവം ഇതിൽ കണ്ടു എന്നോട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഏജന്റുമാർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചാത്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ അങ്ങനെയൊക്ക
ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒരു മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് അതിൽ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജെനുവിൻ ആയിട്ട് ഫുഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് ഇന്ന് വരെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു സംഭവം പാളിയിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതായത് മുഹമ്മദ് ഇന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ വന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയോ അറിഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എനിക്ക് ഉച്ച ശേഷം മെസ്സേജ് അയച്ചു ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തു അപ്പം തന്നെ കഴിച്ചു താങ്ക് യു മുഹമ്മദ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മുഹമ്മദിൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ വീട് കാസർഗോഡാട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ അളിയനാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു കബാബും ചട്നി കുറച്ച് ഉള്ളി റൊമാല റൊട്ടിയാണ് എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് ശരിക്ക് ഡൽഹിയിൽ ആ ജമാ മസ്ജിദിൻ്റെ പരിസരത്ത് പോയ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് തൊടുമ്പഴേ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ മിൽക്കി ചാർഗോളിന്റെ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോയ പോലുണ്ട് ശരിക്കും നല്ലൊരു മിനിറ്റ് ടേസ്റ്റ് നല്ലൊരു ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക ഐ സ്പീച്ച്ലെസ് അതായത് സ്വീറ്റ് മിൽക്കി ആ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഉള്ളിയും ആ ചട്നിയും കൂടെ ചേർന്നപ്പം ഒരു ചെറിയ തോതിലൊരു ഭീകരനായി പക്ഷെ അതപ്പോഴും അതപ്പോഴും നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ചിക്കൻ ഇത്ര നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ ഏത് നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു ഒരു ആവറേജ് സംഭവം അല്ലേ ഒരു ആവറേജ് ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഇത്രയും കഴിച്ചിട്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര സംഭവം അങ്ങനെ ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല മേ ബി ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ തവണ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ പക്ഷെ ഇത് ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എടാ നീ എന്തൊക്കെ കഴിക്കുന്നു അതൊന്നും ഒന്നും അല്ല അങ്ങനത്തെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 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 ഓർമ്മിപ്പിക്കലില്ലേ ഇവൻ ഒന്നുകൂടെ കഴിക്കട്ടെ എന്നാലും എൻ്റെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് അത് മെനു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റൊമാലി റൊട്ടി ഈ ഈ ചട്നി ഉള്ളിയൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ കിട്ടിയാണ് കുറച്ച് ചാർക്കോളി ആയിട്ടുള്ള സാധനം എടുക്കാം പ്രാവശ്യം ചാർക്കോളിൻ്റെ അവർ ഇതുള്ളത് പൊടിഞ്ഞ പൊടിഞ്ഞ് പോവുക ക്രീമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണല്ലോ എന്നാ ഓരോ ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം മറ്റേ ഈ ഷവർമയിലൊക്കെ ഡ്രൈ ചിക്കനെ മാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ സോസ് ഊതിക്കി വരുന്ന ആ പരിപാടിയല്ല നൂറ് കണക്കിന് രൂപ ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഷവർമ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സോസ് ഉള്ള ഷവർമ പലതും കഴിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പലതും നഷ്ടമായി പോയാൽ അത് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ വാങ്ങിച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും രണ്ട് റോള് ചിക്കൻ റൊമാരി റൊട്ടി പിന്നെ അവരതിൻ്റെ കൂടെ തന്നിട്ട് രണ്ട് സാധനങ്ങളും എല്ലാം കിടില്ല 
ഇങ്ങനെ ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് പ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എക്സ്ക്വിസിറ്റ് മാവലസ് ഡെലിഷ്യസ് ഗ്ലോറിയസ് ഫുഡ് അതും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ആ സാധനമില്ല ദങ്കൽ ദങ്കൽ ആ ഒരു 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 ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യുക സൂപ്പർ ഗുഡ